Hello everyone, this is PC Wapol as Pasca Pisrano and welcome to my channel. So today we're talking about channel branding sa ating YouTube channel. Bakit kailangan ng branding? Simple. Ito ay para ma-establish ang identity ng iyong channel at makahikayat pa ng maraming subscriber or viewers. So umpisahan natin sa channel banner. Ito ay nagsisilbing pambungad larawan sa iyong channel. Ito ang una nilang makikita sa pagpunta ng mga viewers sa iyong channel. Kaya dapat mong itong lagyan ng larawan. Kasama na rito ang iyong uh, tagline, slogan, gawing simple at gumamit ng font na iisa lang upang maglarawan ng iyong mga content. Ang aking gamit sa paggawa ng channel banner ay Canva dahil madali itong gamitin at may eksaktong sukat ito na ang kop sa pangangailangan sa ating YouTube channel. Aari mo itong ma-edit gamit ang computer or desktop mode sa iyong mobile cellphone. Pwede mo rin itong i-adjust upang makita sa mobile ang iyong design or tagline. Pwede ka maglagay ng mga shapes at ng iyong team. Choose team and then mag-personalize ka ng iyong mga image. At pwede mo itong palitan monthly upang mapanatiling fresh ang iyong YouTube channel. Pwede ka rin maglagay ng iyong custom URL, mga subscribe button or kahit anong button na gusto mo pang ipromote sa iyong banner. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ayan, i-click mo na yan, subscribe button. At isama mo na rin ang notification bell below upang ma-notify ka sa aking mga bagong uploads na video. Laging tandaan na ang channel banner ay gawing kakaiba sa lahat at gumamit ng malaking sukat na angkop sa ating channel banner. Kaya naman ano pa ang iyong hinihintay? Gumawa ka na ng iyong channel art na mag-iiwan at tatatak sa isip ng iyong mga viewers o subscriber. I highly recommended ang Canva na maaari mong ma-download sa Google App Store. Isa sa ating branding ay ang channel icon. Ang iyong profile picture ay makikita ng mga viewers sa lahat ng iyong videos, comment section, at sa mga live chat, ang channel icon ay sharing profile picture na makikita sa iyong Google account. Kaya dapat kang pumili ng maayos at malinaw na larawan. Maaari mo din itong mapalitan sa Google account setting. Pwede mo rin itong mailagay sa iyong videos na siyang magsisilbing watermark sa iyong channel. At mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ito ilagay. Punta lamang tayo sa ating YouTube studio. And then, sa kaliwang bahagi, pababa, ay makikita mo ang iyong settings. Ito ay ang parang gulong na itong larawan. And then, i-click mo lang yan. At mapupunta ka na sa iyong setting. And then, after that, pwede mo nang hanapin ang channel. Ayan, i-click mo yan siya. At makikita mo ang basic advanced settings branding. Dito sa display time, ay maaari mong mailagay ang iyong channel icon sa end ng iyong video. Or pwede mo itong i-custom kung anong oras mo lang siya pwedeng makita sa iyong video or pwede siya sa buong video mo entire video, ayan, i-click mo lang yan siya at pwede kang mag-replace ng kahit anong icon na gusto mo video thumbnail, bakit nga ba natin kailangan ng thumbnail? ito ay ang unang bagay na makikita ng mga viewers kapag sila ay nag-browse maaari mong lagyan ng iyong mga larawan or mga font na may maayos na pamagat ang iyong video na siyang makakatulong makapag-decide sa mga viewers kung ano ang kanilang mga dapat panoorin or ano ang kanilang kailangang panoorin. Maaari ka rin maglagay ng frames na siyang iyong magiging signature at branding sa iyong YouTube channel. Custom URL Maaari kang mag-custom ng iyong URL kung meron ka ng isang dang subscriber, 30 days old at may channel icon at channel art ka na. Ang URL or Uniform Resource Locator ay maaari mong i-custom upang maging pinakamaiksi at madaling matandaan ng iyong mga audience. Sa pag-custom ng iyong URL or pag-claim, ito ay first come, first serve. Maaaring ang gusto mong ipangalan sa iyong 
sa URL ay meron ng nauna. At ipapakita ko sa inyo kung paano i-custom ang iyong URL. So, punta lang tayo sa ating YouTube icon. And then, setting. Punta tayo sa account. And, sa account ko na ito na PC Wapol ay meron na akong URL. So, ang gagawin natin ay gagamit tayo ng isa pang account na hindi pa na custom ang URL. So, kapag uh, na napuntahan nyo na ang setting and then account, i-click lang natin itong view advanced settings. Ayan. So, kapag in-click na yan siya, ganito ang kanyang kalalabasan. Ang aking channel po ay meron na siyang custom URL. So, gagamit na lamang tayo ng isa pang account na hindi pa nakakustom ang URL. Kung meron ng kaparehas ang iyong URL ay kailangan mo itong i-edit at gawing personalize. So, halimbawa, punta tayo dito sa uh, View Channel Advanced Settings. Ayan. Ito ang lalabas niya kapag hindi mo pa na custom ang iyong URL. Ayan. So, automatic siyang mag- mag- uh, claim it. Ayan. Kailangan mo lang siyang i-claim it kapag ikaw ay eligible na na-reach mo na yung kanyang requirements. Ang URL or Uniform Resources Locator o tinatawag nating address of a World Wide Web Page ay makikita ito sa ibabaw ng ating YouTube account or ng browser. Ganito ang makikita mo kapag nag-custom ka ng iyong URL. So, kailangan mo siyang lagyan ng iyong pangalan. So, kung meron kang kaparehas ng iyong pangalan, maaari mo itong dagdagan ng isang letra or ng isang numero para ito ay maging unique. At kapag nakapag-decide ka na ng gusto mong pangalan, ay pwede mo nang i-click itong confirm choice. Ang ibig sabihin ng URL ay kung saan ang eksaktong location ng website page or file sa internet. Kaya sa mga magbabrowse ng iyong custom URL ay mabilis nilang mahanap ang iyong channel sa browser. Ayan, hintayin lang natin mag-loading. So, kapag na-customize mo na ang iyong URL, ganito ang kalalabasan. Ayan, so napaka-iksi at napaka-daling matandaan ng mga viewers. Pwede mo yan siyang i-copy-paste or i-share sa iyong mga viewers. Load na natin ay ang channel description or tinatawag nating about. Ang channel description na ito ay nakakatulong sa ating mga viewers o subscriber kung ano ang nilalaman ng ating YouTube channel. Paano nga ba maglagay ng magandang channel description? Narito ang apat na tips. Una ay kailangan mo maglagay ng keyword na maaari mo maging topic sa iyong content. Pangalawa ay schedule kung kailan mo na is mag-upload ng bagong videos. Pangatlo ay ang maging collaboration sa iba pang mga YouTube channel ang panghuli ay maging friendly sa iyong description. Channel Sections Ang Channel Sections ay isa ring paraan upang may organize ang iyong mga video at content. Maaari kang mag-customize ng iyong Channel Section sa iba bang bahagi ng iyong YouTube homepage. I-click mo lang ang Add Section at lalabas ang content selection. Ayan. So, pipiliin mo lang dyan kung aling content ang gusto mong madagdag na iyong sections. Ang iyong playlist ay sharing magiging channel sections ng iyong mga content. Maaari kang pumili ng kahit alin sa iyong playlist kagaya ng aking ginawang ito. Dinagdag ko sa aking channel sections itong aking 2 hours Android tutorial at lalabas siya sa aking channel section. And then, kapag nakapili na tayo, i-click lang natin itong done at madadagdag na siya sa ating sections at marami nang pagpipilian. Maaari kang makagawa ng hanggang sampung section na may iba't ibang topic ng iyong content. YouTube Playlist
disclaimer lamang po, tayo po ay hindi expert sa pag-YouTube, kundi ito po ay batay lamang sa ating karanasan sa pag-YouTube at uh, batay lang din sa ating pag-aaral sa YouTube Academy.